আসসালামু আলাইকুম এইটিন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ দোহার শুরুতেই বেরবে কেবলস সংবাদ শিরোনাম রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক অনিশ্চিত জানালেন পররাষ্ট্র সচিব মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থানের পর অং সান সচিব সহ শীর্ষ নেতাদের অবস্থান এখনও অজানা বাকি রোহিঙ্গাদের ভাগ্য নিয়েও অনিশ্চয়তা দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র ও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ সংসদে বললেন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী সংসদ সদস্য সচিব ও চিকিৎসক নেতাদের একযোগে করোনার ভ্যাকসিন নেওয়ার আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রী চট্টগ্রামের প্রথম টেস্টে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামে বাংলাদেশ সিরিজ জয়ের আশা মমিনুলের এবার বিস্তারিত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক অনিশ্চিত বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন দেশটির নতুন সরকারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কোনো যোগাযোগ হয়নি বাংলাদেশের সে কারণে চার ফেব্রুয়ারির যৌথ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হবে কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয় মিয়ানমারের বাংলাদেশ দূতাবাস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে বলেও জানান পররাষ্ট্র সচিব প্রেফারেন্স আছে চাইনিজেরও আছে তো এখন মিয়ানমার থেকে আগেরবার তারা সময়ও দিয়ে দিয়েছিল চার তারিখ একটা নির্দিষ্ট সময় তো এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই সময়টাই থাকবে নাকি মিটিংটা আদৌ ওই দিন হবে কিনা এখন এই নতুন মন্ত্রী বা নতুন যারা ইয়ে আছে তারা একটু ফাংশনাল হইলে পরে তখন তাদের সাথে আমাদের এই মিটিংটা করে এবং বাকি যেই রোড ম্যাপটা আমরা করেছিলাম কাতার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল জাজিরায় বাংলাদেশ সরকার বিরোধী প্রতিবেদনকে মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রতিবাদ জানিয়েছে সেনা সদর দপ্তর এক প্রতিবাদ লিবিতে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর জানিয়েছে অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স মেন শিরোনামে প্রচারিত ওই প্রতিবেদন সাজানো এবং দুরভিসন্ধিমূলক এর কুশিলবরা নিজেরাই বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত এমন ব্যক্তিদের সাথে আল জাজিরার মতো স্বনামধন্য গণমাধ্যমের যোগ সাজস্যের বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং তা বোধগম্য নয় বলেও প্রতিবাদ লিপিতে উল্লেখ করা হয় এতে আরও বলা হয় বাংলাদেশের সাথে ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকায় ওই দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনার বা প্রতিরক্ষা সহায়তা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভেদ ও দূরত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করাই ওই প্রতিবেদনের লক্ষ্য বলে মনে করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পর অং সান সূচি সহ বাকিদের কোথায় কিভাবে রাখা হয়েছে তা এখন পর্যন্ত অজানা সবার নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পরও বন্দুকের মুখে সরকার গঠন করতে না পারার হতাশায় এনএলডির সমর্থকরা অনিশ্চয়তায় সেদেশে থাকা বাকি রোহিঙ্গাদের ভাগ্য আন্তর্জাতিক নিন্দা সমালোচনা এবং ইয়াঙ্গুন সহ কয়েকটি স্থানে সীমিত পরিসরে প্রতিবাদের ভবিষ্যৎ নিয়েই এখন চলছে আলোচনা বিশ্লেষণ বরকতুল্লা সজনের রিপোর্ট দিনে কড়া সেনা প্রহরা আর রাতে কারফিউয়ের মধ্যে মিয়ানমারের মানুষ প্রায় এক যুগ ধরে গণতন্ত্রের স্বাদ পাওয়া নাগরিকদের বন্দুকের নলের মুখে কতদিন দাবিয়ে রাখা যাবে তা সামনের দিনগুলোতে স্পষ্ট হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে মঙ্গলবার সকাল থেকেই খুলতে শুরু করে মিয়ানমারে বন্ধ করে দেয়া মোবাইল নেটওয়ার্ক অং সাং সূচির মুক্তির দাবিতে কোনো কোনো সরকারি কর্মকর্তার পদত্যাগের কথা জানা গেছে ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসা ইয়াঙ্গুনে এনএলডির এই সমর্থক বলছিলেন নির্বাচনী ফলাফল মানতে না পেরে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষকে চরম অপদস্থ করেছে সেনাবাহিনী 
নির্বাচনে অংসাং সূচির দল এনএলডির বিপুল বিজয়ের পর ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তুলে রোববার রাতে এক বছরের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করা হয় অংসাং সূচি ও তার দলের শীর্ষ নেতা নেত্রীদের এখন পর্যন্ত তাদের অবস্থান নিশ্চিত করা না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে ইয়াঙ্গুনের সরকারি একটি কম্পাউন্ডের ভেতরে আটকে রাখা হচ্ছে সবাইকে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের ঘটনায় চিরাচরিত ভাষায় সমালোচনা আর নিন্দার ঝড় তুলেছে জাতিসংঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পশ্চিমা দেশগুলো দাবি জানানো হয়েছে অংসাং সূচি সহ রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বলা হচ্ছে এই অঞ্চলে মিয়ানমার সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রথম পরীক্ষা বা চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষকরা বলছেন পুরনো ব্যর্থতার সাগরে ডুবতে পারে এসব যেখানে রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর মর্যাদা ফেরাতে পারেনি এই বিশ্ব বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বলছে মিয়ানমার ইস্যুতে বড় বাধা চীনের শক্তিশালী ভূমিকা এমনকি থাইল্যান্ড ফিলিপাইন কম্বোডিয়া সহ এই অঞ্চলের কয়েকটি দেশও বলছে সেনা অভ্যুত্থান মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয় বরকতুল্লাহ সুজন এটিএন বাংলা দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র সত্য শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দেশ এগিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের দেওয়া ভাষণে তিনি বিএনপি নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন তারা ইচ্ছে করলে নৌকার পদতলে আসতে পারে প্রধানমন্ত্রী বলেন নেতৃত্বের অভাবে দলটির প্রতি জনগণের কোনো আস্থা নেই আপেল মাহমুদ রিপোর্ট সংসদের রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর সমাপনে আলোচনায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তায় নেওয়া সরকারের উদ্যোগগুলো তুলে ধরেন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রাখায় বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের আস্থা বিশ্বাস বেড়ে চলেছে বলে দাবি করেন তিনি বিএনপির তো আজকে সেই দশা তাদের নেতৃত্বের অভাব তাদের উপর মানুষের আস্থা থাকে না বিশ্বাস থাকে না আর সেই বিশ্বাস আস্থাটা নাই মানুষ এখন আন্তরিক ভাবে ভোট দিচ্ছে বিএনপি নেতারা চাইলে আওয়ামী লীগে যোগ দিতে পারেন বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী জোড়াতালিদের পদ্মা সেতু করা হয়েছে কেউ উঠবেন না তাহলে নদীটা পার হবে কি সব আমার স্পিকার যদি নৌপথে যেতে হয় উপায় তো নাই হ্যাঁ নৌকায় চড়তে হবে আমাদের নৌকা অনেক বড় কোনো অসুবিধা নাই আমাদের নৌকা অনেক বড় সবাইকেই নেব তো বেছে নেব কেউ আবার নৌকায় বসে নৌকা ফুটা না করে সেটা দেখব করোনা মোকাবেলা নিয়ে দেশের ভেতর ও বাইরে সরকারের সমালোচনার জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী গুজব রচনা করে মিথ্যে কথা বলে অসত্য তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এটা বিএনপির জন্মগত চরিত্র ভ্যাকসিন এসে গেছে আমি জানি এটা নিয়ে অনেক কথা অনেক সমালোচনা অনেক ব্যঙ্গ শুনেছি উত্তরটা ভ্যাকসিন আসার পরে বোধ হয় ভ্যাকসিন নিজেই উত্তরটা দিয়ে দিয়েছে যারা বলেছে তাদের মুখেই থাপ্পটা পড়েছে আমার কিছু করার নেই দেশে করোনা এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে দাবি করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন সংসদ নেতা শেখ হাসিনা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা মন্ত্রী সংসদ সদস্য সচিব ও চিকিৎসক নেতাদের একযোগে করোনার ভ্যাকসিন নিতে আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী একথা বলেন জনগণের টাকায় কেনা ভ্যাকসিনের একটি ডোজও যেন নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে বলে এ সময় জানান স্বাস্থ্য সচিব আব্দুল মান্নান বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাসনা দাস কুষ্ঠ কালাজ্বর জলাতঙ্ক ডেঙ্গু সহ ক্রান্তীয় অবহেলিত প্রায় বিশটি রোগের মধ্যে সাতটি রোগ দেখা যায় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যা মৃত্যু না ঘটালেও শারীরিক নানা দীর্ঘমেয়াদী উপসর্গ এমনকি বিকলাঙ্গও করে 
এনটিডি অন্তর্ভুক্ত এই রোগ নির্মূলে বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব এনটিডি দিবস পালিত হয় দিবসটি উপলক্ষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এই সময় সারা বিশ্বে আবিষ্কৃত করোনা ভ্যাকসিনগুলোর মধ্যে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রোজেনিকার ভ্যাকসিন সবচেয়ে নিরাপদ বলে দাবি করেন মন্ত্রী তাই কোনো দ্বিধায় না থেকে সবাইকে ভ্যাকসিন নিতে আবারও আহ্বান জানান তিনি ইতিমধ্যে পাঁচশো জনেরকে ভ্যাকসিনেট করা হয়েছে যারা সকলেই ভালো আছেন আমাদের যারা কলিগ আছে আমাদের সিনিয়র কলিগ যারা এমপি মহোদয়রা আছেন মন্ত্রী মহোদয়রা আছেন সচিব মহোদয়রা আছেন তাদেরকেও আমরা আহ্বান করব যে তারা আমাদের সাথে सार्वक्षणिक नजर रखे করোনার টিকা পেতে যারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবে না তাদের গ্রাম পর্যায়ে সরকারি তথ্য কেন্দ্রে সহায়তা দেয়া হবে ভ্যাকসিন কেন্দ্রে গিয়েও ফর্ম পূরণ করা যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় আরও বারো জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আট হাজার একশো এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ ছয়জন রাজশাহীতে দুজন এবং চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ বরিশাল ও সিলেটে একজন করে মারা গেছেন সবশেষ মৃতদের মধ্যে এগারো জন পুরুষ ও একজন নারী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় চোদ্দ হাজার চারশো বাহান্নটি নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছেন পাঁচশো পঁচিশ জন আক্রান্ত বিবেচনায় শনাক্তের হার তিন দশমিক ছয় তিন শতাংশ দেশে মোট করোনা শনাক্তের সংখ্যা পাঁচ লাখ ছত্রিশ হাজার একশো সাত জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো বারো জন মোট সুস্থ চার লাখ আশি হাজার সাতশো আঠাশ জন রাজধানীর হাবিবুল্লা বাহার কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল জব্বার মিয়ার অপসারণ দাবিতে গতকাল সকালে সড়ক অবরোধ করেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা শান্তিনগরে সড়ক বন্ধ করে বিক্ষোভ করেন তারা শিক্ষকদের দাবি অধ্যক্ষের দুর্নীতির কারণে তারা প্রায় দশ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না আরও জানাচ্ছেন সফিল আলম সুজন পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল থেকে রাজধানীর হাবিবুল্লা বাহার কলেজের শিক্ষকরা অবস্থান নেন কলেজ প্রাঙ্গণে এদিন কলেজের শিক্ষকদের বেতন নিয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে গভর্নিং বোর্ডের সভা হওয়ার কথা ছিল অধ্যক্ষ উপস্থিত না থাকায় কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হয় তবে এ ব্যাপারে সভায় উপস্থিত কেউ কথা বলতে রাজি হননি এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা শান্তিনগর সড়ক বন্ধ করে অবস্থান নেন তাদের অভিযোগ অধ্যক্ষ আব্দুল জব্বর মিয়া ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোস্তফা ভুইয়ার দুর্নীতির কারণে তারা বেতন থেকে বঞ্চিত शांतिनगर सड़क बंद तीव्र जानजटे सृष्टि এই সময় পুলিশ শিক্ষকদের আলোচনার মাধ্যমে প্রধান সড়ক থেকে সরিয়ে দেন তারা কয়েক মাস যাবত বেতন পান না তারা নন এমপিও ভুক্ত টিচার এনারা যাই হোক এই ব্যাপারটা নিয়ে আজ কয়েকদিন হয়তো বা ওনারা সুরাহা করতে পারেনি যেহেতু এটা কলেজের আভ্যন্তরীণ বিষয় ওনারা আজকে হঠাৎ করেই রাস্তায় চলে এসেছিলেন তো আমরা যখন ওনাদেরকে বলেছি যে রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য ওনারা আমাদের কথায় রাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন পরে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা কলেজের সামনে অবস্থান নিয়ে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন सिंडिकेट भांगते हैं प्रयोजन राजनैतिक अंगीकार गणतानिक चर्चा और तथ्य अधिकार कलो टुष्ट चक्र बंधे सामाजिक आंदोलन गढ़े तोलार को विकल्प नहीं मन करें सेंटर फर पलिसी डायलग सीपीटर फेलो ड देवप्रिय भट्टाचार्य कार्यकर 
সুযোগ দিলে হবে না এটার সাথে যদি এনফোর্সমেন্ট বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে যদি বাস্তবায়ন না হয় তাহলেও আবার কিন্তু হবে না অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ অন্য কমিশনারদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা একশো একজন আইনজীবীর স্বাক্ষরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন পৌঁছে দেন তারা দুর্নীতি এবং গুরুতর অসদ আচরণের তদন্ত করে সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় ওই আবেদনে মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সম্পাদক ব্যারিস্টার এ এম মাহবুবুদ্দিন খোকন প্রশিক্ষণ বাজেটের টাকা হাতিয়ে নেওয়া কর্মচারী নিয়োগ অনিয়ম নিয়ম বর্বিধ হবে কমিশনারদের গাড়ি ব্যবহার ইভিএম ক্রয় এবং ব্যবহারের গুরুত্বের অনিয়ম বিভিন্ন নির্বাচনে সংগঠিত অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে নির্লিপ্ততা ও ব্যর্থতা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতা উল্লিখিত নানাবিধ গুরুত্বের অনিয়মের সঙ্গে সাথে যুক্ত থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অন্যান্য কমিশনারগণ সিরিজ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে মাঠে নামে বাংলাদেশ ম্যাচের আগে এই আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এমনটা বললেন টাইগার দলের অধিনায়ক মমিনুল হক অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ব্রাথওয়েট জানান ওয়ান ডের চেয়ে তাদের টেস্ট দলটি শক্তিশালী জোহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে নয়টায় শুরু হবে ম্যাচটি চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছেন এসএম আশরাফ কোচ রাসেল ডোমিঙ্গোর সঙ্গে একান্ত আলাপে অধিনায়ক মমিনুল হক উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার চলছে প্রথম টেস্টের ছক তৈরি বিশেষ করে উদ্বোধনী জুটিতে তামিম ইকবালের সাথে সাইফ হাসান নাকি সাদমান ইসলাম তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বেগ পেতে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টের অধিনায়কের বিশ্বাস যেই সুযোগ পাবেন সেরা পারফরমেন্স দেখাবেন আমি তো অবশ্যই আপনার উইকেটের কন্ডিশন বুঝে আপনার ওইভাবে আপনার টিম সাজানো হয় তো ওইভাবে টিম কন্ডিশন বুঝে আপনার উইকেট বুঝে তখন ওইভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কিন্তু অলওয়েজ আপনার চ্যালেঞ্জিং এটা আপনি নাইনটিনের সবাই যদি খেলা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে তো অলওয়েজ চ্যালেঞ্জিং এখানে প্রেশার থাকে আপনার এক্সপেকটেশন থাকে ওই সিবিচন সবসময় চ্যালেঞ্জিং ওয়ান ডে সিরিজ জেতায় স্বাগতিক শিবিরে বইছে আত্মবিশ্বাসের হাওয়া তবে মমিনুল বলছেন লঙ্গার ভার্সনে সহজ প্রতিপক্ষ হবে না ক্যারিবিওরা দেখেন অবশ্যই আমরা দেখেন ঘরের মাঠে আপনার ঘরের মাঠে সবসময় স্বাগতিকরাই ফেভারিট থাকে অবশ্যই ফেভারিট থাকে তার মানে এনে যে আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমকে আপনার আমরা দুর্বল হিসেবে অথবা ইয়া হিসেবে দেখছি আমরা তাদের ওইভাবে আপনার আমরা আমাদের আমরা আমাদের নিয়ে ফোকাস করছি বেশি আমরা আমাদের সেরাটা খেলার চেষ্টা করবো এটাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক একরকম মেনে নিলেন ফেভারিট হিসেবে নামছে বাংলাদেশ যদিও পরিসংখ্যান তাদের পক্ষে ষোলো টেস্টে যেখানে বাংলাদেশের জয় চারটিতে ক্যারিবিওরা জিতেছে দশ ম্যাচে এ মাঠে দু হাজার আঠারোতে সবচেয়ে সাক্ষাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চৌষট্টি রানে হারিয়েছিল টাইগাররা প্রতিপক্ষের শক্তি দুর্বলতা নিয়ে যতই কথা হোক না কেন মমিনুলদের লড়াইটা তো নিজেদের সাথ হোক এতদিন পর টেস্ট খেলতে নামে কি করে ব্যাটসম্যানরা উইকেটে পড়ে থাকবেন কিভাবে বোলাররা নিজেদের লাইন লেন ধরে রাখবেন ম্যাচের আগে সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলেন ক্রিকেটাররা এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রবল তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের জনজীবন নিউ জার্সি ও পেন্সিলভেনিয়ার অনেক অংশে উনিশ ইঞ্চি এবং নিউ ইয়র্ক শহরে সতেরো ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে ঝড়ের কারণে নিউ ইয়র্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সহ পূর্ব উপকূলের এক হাজার ছশোরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে বন্ধ করা হয়েছে ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম থমকে গেছে নিউ ইয়র্ক শহর পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে তীব্র তুষার ঝড়ের কারণে স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্থানীয় সময় সোমবার সকাল ছয়টা থেকে নিউ ইয়র্ক শহরে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং মঙ্গলবার থেকে পাবলিক স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেছেন সিটি মেয়র বিল পল ব্লাসিও 
এর আগে অঙ্গরা জুটির বাস ও রেল চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেন নিউ জার্সির গভর্নর ফিলিপ মার্ফি চিত্রাকার পটুয়া কামরুল হাসানের তেত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও খাবার বিতরণ করা হয় শাহবাগ চারুকলায় মজার স্কুলে আয়োজন করে পটুয়া কামরুল হাসান বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নকশা কারিগর এছাড়া চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায়ও তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল বাংলাদেশের অনেক ছবি চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে বিশেষ খ্যাতি করিয়েছেন এই গুণশিল্পী এবারে পার্টেক্স খেলার খবর নাটকীয় ম্যাচে সাইফ স্পোর্টিংকে তিন দুই গোলে হারিয়েছে শেখ জামাল ধানবনি ক্লাব টানা চার জয়ে পয়েন্ট টেবিলের তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে তারা যদিও বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে খেলার প্রথমার্ধে এগিয়েছিল সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব খেলার বাইশ মিনিটে ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের গোলে লিড নেয় তারা আর প্রথমার্থের ইঞ্জুরির সময় জন ওকলির গোলে জয়ের স্বপ্ন দেখছিল সাইফ স্পোর্টিং কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে খেলায় ফেরে শেখ জামাল ধানবনি ক্লাব পঁচাত্তর মিনিটে সলমান কিং আর ছিয়াত্তর মিনিটে নুরুল আফসারের গোলে সমতায় ফেরে তারা খেলার ইঞ্জুরির সময় নাটকীয়ভাবে পেনাল্টি পায় শেখ জামাল ক্লাব স্পট কিক থেকে গোল করে দলকে অসাধারণ জয় এনে দেন শেখ জামালের গাম্বিয়ান ফরওয়ার্ড সলেমন কিং শেষ করার আগে বিআর বেকেবলস সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাস নিয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক অনুষ্ঠিত জানালেন পররাষ্ট্র সচিব মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থানের পর অং সান সূচি সহ শীর্ষ নেতাদের অবস্থান এখন অজানা বাকি রোহিঙ্গাদের ভাগ্য নিয়েও অনিশ্চয়তা দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র ও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ সংসদে বললেন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী সংসদ সদস্য সচিব ও চিকিৎসক নেতাদের একযোগে করোনার ভ্যাকসিন নেয়ার আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এবং চট্টগ্রামে প্রথম টেস্টে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ সিরিজ জয়ের আশা মমিনুলের আর এই ছিল এখনকার মতো রইল পরবর্তী সংবাদ দেখবার আমন্ত্রণ দর্শক করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা ধন্যবাদ সবাইকে